അസ്സലാം വലൈക്കും ഇതൊരു സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് പെനാക്കോട്ട വിത്ത് സ്ട്രോബെറി സോസ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ മിനിയാന്ന് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാക്കാം ഒന്ന് ടോപ്പിംഗ് മുകളിലും തിരിച്ചിട്ടിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം സ്ട്രോബെറി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് സ്ട്രോബെറി ചെറിയ സമയം ഇതിന് വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് സ്ട്രോബെറി അതിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ അതിലിടാം നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക നല്ല സ്റ്റിർ ചെയ്തിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ അങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു സ്റ്റിക്കി സോസിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്കി ആയി കിട്ടും അതുവരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ കിച്ചണിന് ജോലി ചെയ്യാൻ കാരണം നല്ല രസമാണ് ഈ അവിടെ പുറത്ത് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അറിയൂല നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോപ്പിംഗ് ആദ്യമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിൻ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം ബേസ് ആക്കിയിട്ട് ടോപ്പിംഗ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബേസ് ആക്കാം ഇങ്ങനെ ആണ് ഒരു സ്റ്റിക്കി ടൈപ്പ് ഒരു സോസ് പോലെ ആവും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബേസ് ഇനി ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് നമ്മളെ തിക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അതിൽ ഒരു കപ്പ് നമ്മളെ പാല് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കുക ചെറിയ തീയിൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തീ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്ന ഇളക്കി നന്നായെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഷുഗറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇറ്റിൽ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നവരെ തിളച്ച് വരുന്നവരെ ചെറിയ തീയിൽ ചെറിയ തീ വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ജലാറ്റിൻ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കാം ജലാറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നര ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിനിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച ജലാറ്റിൻ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ജലാറ്റിനൊക്കെ അതിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും തീന്ന് അഴിച്ചാവെന്ന് മാറ്റുക ഞാൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനം ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തണിയാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ആ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സോസ് ഒഴിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ അത് കട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൈക്രോവേവിലോ ഗ്യാസിലോ വെച്ചിട്ട് അളക്കിയാൽ അത് കുറച്ച് ഇതായി കിട്ടും അലിഞ്ഞു കിട്ടും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ചാക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ അടിയിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ സോസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത ശേഷം ഇത് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടാൽ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ വീഴും അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം എനിക്ക് മറ്റേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറീനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ഡെസേർട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ